again for your commitment to the U.S. Mexican relationship, again, making it even closer. And uh, I'm looking forward to a great discussion. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por el compromiso que usted tiene con la relación, es ser una relación mucho más estrecha. Gracias. First of many. La primera de muchas reuniones. Estamos muy satisfechos, agradecidos con esta recepción, el tener este encuentro con el presidente Biden. Antes de que ustedes se hicieran presentes, conversábamos acerca de la importante relación histórica que tuvieron el presidente Lincoln y el presidente Juárez, el mejor presidente de México. Se entendieron y el presidente Lincoln nunca reconoció al emperador Maximiliano que fue impuesto mediante una invasión a nuestro territorio. Cuando asesinan al presidente Lincoln, lo expresa en un escrito el presidente Juárez manifestando su dolor. Fue un momento estelar en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. El segundo momento tiene que ver, y es algo muy significativo, con eh, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que mantuvo una relación de respeto, de amistad con el presidente Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX. Comentaba con el presidente Biden que el poeta Pablo Neruda le tenía un gran respeto al presidente Roosevelt por sus aportaciones sus cuatro libertades o derechos el derecho a la libre manifestación de las ideas el derecho a, a la libertad de palabra el derecho a la libertad de creencias y dos eh, derechos muy fundamentales el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miseria por eso Neruda decía que el presidente Roosevelt era el titán de las libertades le comentaba yo al presidente Biden que eso mismo eh, decíamos nosotros en esta etapa nueva en las relaciones de México y de Estados Unidos. Y se nos facilita porque, como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono ya como presidente de Estados Unidos me dijo de que no nos iban a ver como eh, patio trasero cosa que agradecemos porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios 
de independencia y de soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso y eh, vamos a ayudar, eh, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo integración económica con respeto a nuestra soberanía pero tenemos muchas posibilidades de fortalecernos de estrechar nuestra cooperación en lo económico y seguir eh, actuando de manera conjunta América del Norte es muy importante el tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos, México es un instrumento fundamental en estos tiempos de modo que nos da mucho gusto estar aquí decirle al presidente Biden también porque tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes y los compromisos se cumplen hace unos días en Nueva York sostuve que iba a plantear nuestro eh, beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para eh, regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso, tanto los legisladores del Partido Demócrata como los legisladores del... a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social. Es una iniciativa para hacer justicia. Y por eso nos da mucho gusto estar aquí, presidente. A ver si puede. We are very thankful and satisfied with the reception that we have had and having this, to have this encounter with President Biden. Before you were all here, uh, we were talking about the historical relations that President Lincoln and President Juarez had in their time. President Juarez, by the way, was the best president Mexico has ever had. And they understood each other well. President Lincoln, by the way, never recognized Maximilian, the emperor, in the whole of the territory of the United States. He was an invasion territory. When Lincoln was assassinated, he expressed his great dolor for the script. It was a great moment in our history of the two countries. The second thing I want to say is very significant. Franklin D. Roosevelt, who also maintained relations with Mexico, based on respect and friendship, when Cárdenas was in office, the administration was the mejor presidente del siglo XX, de, nuestra, de, ese, de ese siglo. Como dijo el poeta Pablo Neruda, que él respetaba las, la visión de Franklin Delano Roosevelt 
basado en la libertad, basado en la manifestación de las ideas, de la expresión, la libertad de religión y dos libertades muy, muy, muy importantes, la libertad de vivir sin miedo y vivir sin miseria. Por esto el poeta Neruda, Pablo Neruda, consideró al presidente Roosevelt como el titán de las libertades y, esa es, la, y es por eso que nosotros vemos con beneplácito esta nueva era, era de las relaciones México-Estados Unidos, porque como dijo el presidente Biden, él quiere que seamos iguales, sobre un pie de igualdad. La, la última vez que hablamos por teléfono con el presidente, ya ante la administración, él mencionó que él no quería ser, que él no quería ser visto como el traspatio de Estados Unidos. Lo agradecemos mucho. No necesitamos re, re, reafirmar nuestros principios de independencia y soberanía. La tenemos y agradecemos el respeto y la integración de Norteamérica como una gran región y frente al progreso realizado por otras regiones en el mundo, nuestras economías y nuestras relaciones deben basarse siempre en el respeto de nuestras soberanías. Hay grandes posibilidades ahora de fortalecer la cooperación y las economías y vamos a seguir actuando conjuntamente como un bloque de Norteamérica. Como ya lo dije, el acuerdo que así ha entrado en vigor, en vigor es crucial para nuestras relaciones y es la razón por la que estamos muy felices de estar aquí. También quisiera decirle al presidente Biden porque hizo una promesa y las promesas deben eh, honrarse. La última vez que visité Nueva York yo prometí que yo iba a manifestar mi agradecimiento en términos de la iniciativa que envió a, con, al Congreso en, con respecto a la situación migratoria de 11 millones de personas. Estamos siguiendo de cerca este proceso y esperamos que el Congreso les dé el apoyo que necesitan a nombre de los dos partidos, vamos a seguir la, vamos a seguir el desarrollo y ver que esta nueva era nos dé fruto para que los migrantes mexicanos puedan vivir aquí de manera digna y de manera justa. Y veo que esto es una eh, dimensión favorable en, en favor de la justicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias.